ఇప్పుడు ఒడిశాలో జరిగిన రైలు ప్రమాదంలో స్టేషన్ మాస్టర్ పాత్ర ఏంటి ఆ స్టేషన్ లో సిగ్నల్ వ్యవస్థ ఎలా ఫెయిల్ అయి ఉంటుంది నిజంగానే సిగ్నల్ లోపమే ఈ ప్రమా ప్రమాదానికి కారణమా అనే ప్రశ్నలు తలెత్తుతాయి ఎందుకంటే రైల్వే శాఖ కొద్దిసేపటి క్రితం ప్రకటించింది మానవ తప్పిదం కావచ్చు లేకపోతే సిగ్నల్ లోపం కావచ్చు అని చెప్పేసి ఒక ప్రకటన చేసింది ఇదే అంశంపై మనతో మాట్లాడడానికి రవిబాబు గారు ఉన్నారు రైల్వే స్టేషన్ మాస్టర్ గా పనిచేశారు ఆయన ప్రస్తుతం మనకు అందుబాటులో జూమ్ లో అందుబాటులో ఉన్నారు నమస్కారం సార్ నమస్కారం అండి సార్ ఈ ఇప్పుడు బాలాశ్వర్ లో జరిగిన ఈ రైలు ప్రమాదంలో అసలు గూడ్స్ రైల్ ని ఈ కోరమాండల్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎలా గుర్తుంటుంది ఎందుకంటే ఎక్స్ప్రెస్ ట్రాక్ వేరు గూడ్స్ రైల్ నిల్చున్న ట్రాక్ వేరు ఎక్స్ప్రెస్ ఇటువైపు ఎలా దారి మళ్ళీ ఉంటుంది సార్ యూజువల్ గా వచ్చేసి ఇండియన్ రైల్వే సిస్టమ్ లో ఇంటర్ లాకింగ్ సిస్టమ్ అని ఉంటుంది ఇంటర్ లాకింగ్ అంటే నువ్వు ఏ సిగ్నల్ ఏ ట్రై ఏ లైన్ కి అయితే సిగ్నల్ తీసుకున్నావో ఆ లైన్ కి మాత్రమే సిగ్నల్ వస్తుంది బ్లాక్డ్ బ్లాక్డ్ లైన్ కి సిగ్నల్ గా రావు నార్మల్ కోర్సెస్ లో ఓకే సార్ స్టేషన్ లో వచ్చి చేసే షెంటింగ్ కి బ్లాక్డ్ లైన్ మీద ఇంజన్ లో తీసుకుంటారు అది లోపల జరుగుతుంటుంది బయట నుంచి వచ్చే ట్రైన్స్ కాదు ఓకే అయితే ఇక్కడ మనకి బాలాసోర్ అనేటువంటిది సౌత్ ఈస్టర్న్ రైల్వేలో ఉంది ఈ స్టేషన్ కెపాసిటీ లైన్ కెపాసిటీ వచ్చేసి నాలుగు ప్లాట్ఫామ్ లైన్స్ అన్ను ఒకటో రెండో గూడ్స్ లైన్స్ ఉన్నాయి ఉరామరిగా వచ్చాయింపుగా ఓకే సార్ ఒక ప్లాట్ఫామ్ లైన్ లో మీరు చూస్తూ ఉంటారు త్రూగా పరిగెత్తేటువంటి బళ్ళు ఉంటాయి అక్కడ ఆగి ప్యాసింజర్లు ట్రాన్స్పోర్ట్ రవాణా చేసేవి కూడా ఉంటాయి ఓకే ఈ రెండు ట్రైన్స్ ఈ యాక్సిడెంట్ లో ఏదైతే మొట్టమొదటి గూడ్స్ ట్రైన్ ఆగి ఉందో దాన్ని గుద్దుకున్నటువంటి ట్రైన్ అక్కడ ఆగవలసింది లేదు అది త్రూ వెళ్ళవలసినటువంటి ట్రైన్ ఓకే ఓకే మెయిన్ ట్రైన్ లో ట్రాక్ లో వెళ్ళిపోవాలి అది వెళ్ళాలి అది అది ఒక డైరెక్షన్ నుంచి వస్తుంది దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో వేరే లైన్ మీద ఇంకో ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్ అదే టైం కి వెళ్ళాలి యశ్వంతపుర్ ఎక్స్ప్రెస్ అది అది వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అంటే అమెరికా కానీ మనం ఎట్లా జరుగుతుంటది అనేటువంటిది అసెస్మెంట్ కి రావడం అయితే ఇప్పుడు ఈ బయట నుంచి వచ్చే ట్రైన్ ఏదైతే ఉన్నదో దానికి త్రూ సిగ్నల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది రెండో ఎక్స్ప్రెస్ మొట్టమొదటి వచ్చిన ఎక్స్ప్రెస్ వచ్చేసి గూడ్స్ ట్రైన్ మీద వచ్చి ర్యామ్ అయ్యి అది కొల్యూషన్ అయిందని చెప్పి చెప్తున్నారు అవును సార్ సాధారణంగా ఇట్లా వెళ్ళేటువంటి ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్స్ ఆగనివి అక్కడ సెక్షనల్ స్పీడ్ ఉంటుంది అంటే అక్కడ సెక్షనల్ స్పీడ్ నూట ఇరవై ఉందో వంద ఉందో ఎనభై ఉందో మనకి నూట ముప్పై ఉంది సార్ సెక్షనల్ స్పీడ్ అంటే ఫుల్ పంచ్ అనమాట ఓకే డ్రైవర్ ఎప్పుడు కూడా లేదు నాకు ఎప్పుడు సిగ్నల్ లో కనిపిస్తుంది సిగ్నల్ ఎప్పుడు త్రూ ఉంటుంది నేను వెళ్ళిపోవాలి డెస్టినేషన్ కి ఆగే చోట ఆగాలనేది మాత్రమే బ్రెయిన్ లో ఉంటుంది అతనికి ఓకే అయితే ఈ ఎప్పుడైతే సిగ్నల్ తనకి వచ్చిందో లోపలికి వచ్చి ఉండాలి నంబర్ వన్ ఓకే బ్లాక్డ్ బ్లాక్డ్ లైన్ మీద సిగ్నల్ రాదు ఓకే బ్లాక్డ్ సిగ్నల్ లైన్ మీద సిగ్నల్ వచ్చిందంటే ఎప్పుడు వస్తుందంటే కొన్ని పరిస్థితుల్లో వస్తుంది అది ఓకే సార్ అక్కడ అది దాన్ని లోకల్ గా కానీ సిగ్నల్ ఇవ్వటానికి ఇక్కడ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ మెయింటైనర్ లాంటి వాడు కానీ ప్రయత్నించినట్లయితే స్టేషన్ మాస్టర్ గారి ఆదేశాల మేరకి ఇచ్చి ఉండాలి ఓకే అయితే బ్లాక్ లైన్ మీద సిగ్నల్ ఇవ్వమని ఏ పిచ్చోడు చెప్పడం ఓకే వాళ్ళు ఏ లైన్ మీద తీసుకోవాలో ఆ లైన్ కి కొన్ని కారణాల వల్ల సిగ్నల్ వచ్చి ఉండకపోవచ్చు ఓకే సార్ లైన్ సెట్ చేయ లైన్ బ్లాక్ లైన్ కి సెట్ చేయందే బయట ఉన్న ఎక్స్ప్రెస్ లోపలికి రాదు ఓకే సార్ సెట్ చేసరికి యువతల త్రూ సిగ్నల్ ఇచ్చేసరికి దూరం నుంచి వాడు చూసి బయట కూడా పరిగెత్తేటువంటి సిగ్నల్ నాకు ఇచ్చారనేటువంటి ఉద్దేశంలో ఫాస్ట్ గా వచ్చి బుద్ధి ఉండొచ్చు రెండో అవకాశం సిగ్నల్ ఏమి ఇయకుండా వచ్చిన గూడ్స్ లైన్ అలానే పెట్టి పక్క లైన్ కి చేయకుండా బ్లాక్ లైన్ కి అగైనెస్ట్ లైన్ చేయకుండా అలా పెట్టడం వలన ఈ వెళ్ళిపోయేటువంటి తొందరలో ఉంటారు స్టేషన్ మాస్టర్ గానీ వీళ్ళు గానీ బండి పంపించాలి బండిని పరిగెత్తాలనే ఉంటుంది డ్రైవర్ తమాలని చెప్పేసి ముందర ఫస్ట్ హోమ్ సిగ్నల్ అంటే లోపలికి తీసుకుండేది డిపార్ట్ సిగ్నల్స్ ఏవైతున్నాయో ముందుగా ముందుగానే వెళ్ళిపోయి ఎక్స్ప్రెస్ కి ముందుగానే ఇచ్చి పెడతారు ఒక పది నిమిషాలు ముందునే ఇచ్చి పెడతారు ఓకే ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే అది బ్లాక్ లైన్ లో ఎలా వచ్చింది అవును సార్ మాస్టర్ ఏమంటాడు నేను సిగ్నల్ ఇవ్వలేదని అంటాడు ఐ సపోజ్ ఓకే 
మనం కూడా అంటాం ఎందుకంటే బ్లాక్ లైన్ కి రాలేదు అన్నప్పుడు ఎలా వస్తుంది సిగ్నల్ అన్నప్పుడు కొన్ని ప్రైవేట్ ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి విచ్ ఈస్ నాట్ ఆథరైజ్ అన్ సేఫ్టీ ప్రాక్టీస్ దాన్ని మాల్ ప్రాక్టీస్ అని కూడా అంటుంటారు ఓకే ఆ విధమైనటువంటి ప్రయత్నం ఏదన్నా జరిగినప్పుడు బ్లాక్ లైన్ మీద మనం సిగ్నల్ తీసుకోవచ్చు ఓకే 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 డ్రైవర్ దృష్టి ఎప్పుడు కూడా లోపలికి వచ్చే సిగ్నల్ బయటకు వెళ్ళిపోయే సిగ్నల్ లే చూసుకుని ఉంటాడు అంతే తప్ప ఇంకా మిగతా చూడు మిగతా అంటే దాంట్లో కానీ మీరు అనుకుంటున్నట్టు ప్రచారం జరుగుతున్నట్టు ఛానల్స్ లో జరుగుతున్నట్టు యాంటీ కొల్యూషన్ డివిజన్ యాంటీ కొల్యూషన్ డివైస్ కానీ ప్రొవైడ్ చేసి ఉంటే ఆ స్టేషన్ కి ఇరు పక్కల నుంచి వచ్చి వెళ్లేటువంటి బండ్లకు కానీ అది సింక్రనైజింగ్ అయ్యే టూ ఉన్నట్లయితే ఈ ఆప్ ఈ యాక్సిడెంట్ జరగదు ఓకే కావచ్చు ఇప్పుడు మన దగ్గర జరగదు ఏం చేస్తానంటే ఈ యాంటీ ఏసీటీ యాంటీ పొల్యూషన్ డివైస్ అనేటువంటిది దాని యొక్క రేడియస్ ఒక కిలోమీటర్ నుంచి ఐదు కిలోమీటర్ల వరకు ముందర డ్రైవర్ అలర్ట్ చేస్తుంది అది ఓకే తర్వాత మీరు అందరం మనం అందరం కూడా ఏమనుకుంటుంటారంటే బయట వాళ్ళు అంటే రైల్వే వర్కింగ్ కి సంబంధించి క్షుణ్ణంగా తెలియని వాళ్ళు ఏమనుకుంటుంటారంటే మరి ఇండియా మొత్తం మనం చేసేసారా అది ఇది అని చెప్పినారు కదా సౌత్ సెంటర్ సికింద్రాబాద్ డివిజన్ లో చేశారు అక్కడ చేశారు ఆ వాళ్ళంతా రైల్వే మినిస్ట్రీ వీళ్ళందరూ కూడా వచ్చారు కదా వచ్చారు ఇక్కడికి వచ్చారు అవును క్వశ్చన్ రావచ్చు అవును సార్ ఇక్కడ వచ్చారు చూసామా ఐటమ్ బై ఐటమ్ వైజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు ఓకే ఇండియన్ రైల్వేస్ లో వచ్చేసి మనకి పన్నెండు వేల ఎనిమిది వందల అరవై మనకి ఇండియన్ రైల్వేస్ ఇండియన్ రైల్వేస్ లో ట్రాక్ వచ్చేసి మనకి పదకొండు లక్ష పదిహేను వేల కిలోమీటర్స్ ట్రాక్ ఉంది మనకి ఓకే సార్ అందులో రన్నింగ్ ట్రాక్ వచ్చి లక్ష ఇరవై ఎనిమిది వేల మూడు వందల ఐదు కిలోమీటర్స్ ఓకే సార్ ఇది థర్టీ ఫస్ట్ మార్చి ఇరవై ఇరవై రెండు వరకు ఉన్నటువంటి వివరం స్టేటస్ ఓకే సార్ దీంట్లో ఎలక్ట్రిఫికేషన్ అయింది ఐదు వేల యాభై ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల పన్నెండు కిలోమీటర్స్ ఏప్రిల్ ఇరవై రెండు వేల ఇరవై మూడు వరకు ఓకే సార్ అయితే మనకి ప్యాసింజర్ కోచెస్ వచ్చి పన్నెండు లక్ష పన్నెండు వేల ఏడు వందల ఇరవై తొమ్మిది ఉన్నాయి టోటల్ గా మనకి ఓకే సార్ సో అయితే ఈ ఉన్న ట్రాక్ మొత్తానికి ఏసీటి ట్రాక్ సర్క్యూటింగ్ అవి చెయ్యరు ఓకే సార్ ఎందుకంటే ఒక్క కిలోమీటర్ నిడివికి చేయాలంటే దాదాపు ముప్పై లక్షల నుంచి యాభై లక్షల వరకు పడుతుంది ఓకే అందుకే స్టేషన్ కి సంబంధించి సేఫ్ మార్జిన్ చూసుకుంటారు ఒక నాలుగు కిలోమీటర్లు ఐదు కిలోమీటర్లు చూసుకుంటారు ఓకే ఒకవేళ స్టేషన్ కరువులో ఉన్నప్పుడు ఇంకొంచెం ఐదు కిలోమీటర్లు తీసుకోవచ్చు కరువు లేకుండా స్ట్రైట్ వ్యూ ఉన్నట్టయితే మూడు కిలోమీటర్లు చేసుకోవచ్చు మనీ తగ్గించడానికి ఓకే సార్ అయితే ఇప్పుడు మనకి పాయింట్ ఏంటంటే అక్కడ ఏసీడీలు ఉన్నాయా ఆ మూడు ఇంజన్స్ లో ఉన్నాయా అది గూడ్స్ ట్రైన్ గూడ్స్ ఇంజన్ తర్వాత రెండు ఎక్స్ప్రెస్ ఇంజన్స్ లో ఉన్నాయా లేదా అనేటువంటిది ఒక ప్రశ్న ఓకే సార్ ఒకవేళ ఉన్నాయంటే అవి ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలో సింక్రనైజ్ అవ్వడానికి సిస్టమ్ తయారు చేయబడి ఉందా లేదా ఓకే సార్ మామూలుగా బోల్డ్ గా చెప్పాలంటే ఈ మూడు కిలోమీటర్లు ఐదు కిలోమీటర్ల డిస్టెన్స్ నుంచి కంటిన్యూ అయిన ఈ ప్రాసెస్ గా నడుస్తూ ఉండి ఉన్నట్టయితే యాక్సిడెంట్ కాదు కదా అవును సార్ కాదు తెలుసుకోద్దు కదా ఆ అందుకని చెప్పి డ్రైవర్ బ్రేక్ వేయటం అది ఇది ఉండదు కానీ అది పంచ అయిపోయినటువంటి ఇప్పుడు అది మనం పెట్టాక ఫుల్ ప్రూఫ్ ఉంది కదా మనకి మనకి ఇబ్బంది లేదా అని చెప్పేసేసి మనం ఈజీగా అవటానికి లేదు మనిషి ఎప్పుడు వాచ్ చేస్తూనే విజిలెంట్ గానే ఉండాలి సమస్య లేదు తప్పదు అవును సార్ మూమెంట్ లో ఎందుకంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మే ఫెయిల్ కదండి బట్ మ్యాన్ షుడ్ నాట్ ఫెయిల్ కదా అవును సార్ అందులో మనం ఒక పర్టికులర్ డ్యూటీకి వస్తున్నాం ఆ డ్యూటీ వచ్చిన ప్రతి నిమిషం విజిలెంట్ గా ఉండాలి లేదా కనుమూస్ కనుక తెలిసే లోపల భయంకరమైన యాక్సిడెంట్ అయిపోతుంది అయిపోతుంది ఇక్కడ రైల్వే రైల్వే ప్రాపర్టీ నాశనం అవుతుంది ప్రజల ప్రాణాలు గాల్లో కలుస్తారు అవును సార్ ఈ రోజు ఇది ఇలా జరగటానికి కారణం నా వరకు నా అసెస్మెంట్ లో మాత్రం రిలే రూమ్ లో ఏదో వేలు పెట్టడం లాంటి జరిగి ఉండవ ఉండి ఉండవచ్చు ఏంటి సార్ అది ఏం రూమ్ సార్ అది రిలే రూమ్ రిలే రూమ్ ఓకే ఆ రిలే రూమ్ అనే దాంట్లో వచ్చేసి ఆ ఛాన్స్ ఉంది సార్ అక్కడ సిగ్నల్ మార్చే అవకాశం ఉందా ఆ రిలే రూమ్ లో ఆ రిలే రూమ్ అదే చెప్తున్నాను ఆ రిలే రూమ్ అనేటువంటి దాంట్లో వచ్చేసి కొన్ని సెలెక్టర్స్ కొన్ని రిలేస్ ఉంటాయి 
ఆ రిలేషన్ ఏదైనా అడ్జస్ట్ చేస్తుంటే మీరు స్టేషన్ మాస్టర్ గా ఒకటో నెంబర్ లైన్ కి మీరు లైన్ సెట్ చేసి సిగ్నల్ ఇచ్చి కూర్చొని ఉంటే దాని మూడో లైన్ కి నేను చేయొచ్చు నేను లోపల పోయి ఓకే 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 అట్లా చేయరు కదా అట్లా చేస్తే లైన్ రైల్వేస్ నడవదు కదా అందుకని ఏం చేస్తారు ప్రతి స్టేషన్ కి ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ మెయింటైనర్ ఒకడు ఉంటాడు అతని దగ్గర ఒక తాళం ఉంటుంది దానికి వేసింది ఓకే రెండో తాళం దాని మీద స్టేషన్ మాస్టర్ తాళం ఉంటుంది ఓకే స్టేషన్ మాస్టర్ దగ్గర నుంచి తాళం తెస్తే కానీ మీరు ఓపెన్ చేయలేదు ఓకే ఒకవేళ ఐదు నిమిషాల పని ఉన్నా ఏ పని చేస్తున్నావు ఎంత డ్యూరేషన్ నువ్వు ఉన్నావు చేసే పని ఏమిటి అప్పుడు ఏమన్నా ట్రైన్స్ నడుస్తున్నాయా లేకపోతే ఏ మూమెంట్ లేకుండా ఉండేది అనేది కూడా నువ్వు అక్కడ నమోదు చేయాలి ఆ రిజిస్టర్ లో దాన్నే రిలే రూమ్ రిజిస్టర్ అని ఉంటుంది ఇట్స్ ఎన్ ఇంపార్టెంట్ రిజిస్టర్ ఓకే సార్ కొన్ని స్టేషన్స్ లో వచ్చేసి కేర్ గా ఉండకపోవచ్చు యూజువల్ గా కామన్ సెన్స్ ఉన్నవాడు ఎవడు కూడా రిలే రూమ్ జోన్ కి వెళ్ళడు ఎందుకంటే ప్రమాదకరమైన సంఘటన జరుగుతుంది దాన్ని స్టేషన్ మాస్టర్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు వచ్చి చెప్తాడు సార్ ఎనీ మూమెంట్ సార్ ఏమన్నా మూమెంట్ ఉందా సార్ నాకు ఒక వర్క్ ఉంది పదిహేను నిమిషాలు సార్ అప్పుడు నాన్న ఏ మూమెంట్ లేదు చేసుకోమని అంటాడు తాళం ఇస్తాడు వీళ్ళిద్దరు పరస్పరం ఇద్దరు సంతకాలు చేసుకుంటారు వాడు పని చేసి వచ్చేసి తాళం ఇస్తాడు దాని తర్వాత ఏదైనా సిగ్నల్స్ లో ప్రాబ్లం అయినా వాడ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంతే కదా సార్ ఏదో ఏదో చేసినట్టు అవును ఇప్పుడు కొన్ని కొన్నిసార్లు ఏం జరుగుతుందంటే ఉదాహరణకి జనగాం లో వచ్చేసి ఒక ట్రైన్ యాక్సిడెంట్ అయింది భాగ్యనగర్ ఎక్స్ప్రెస్ అవును సార్ అది యాక్సిడెంట్ ఎవర్ట్ అయింది కొట్టుకోవటం లాంటివి లేదు ఒక ఒక గూడ్స్ ట్రైన్ వెళుతున్నాం కానీ అది క్లియర్ కాకుండానే ఇంకో ట్రైన్ వదిలిపెట్టేటువంటి ప్రయత్నం జరిగింది ఓకే స్టేషన్ మాస్టర్ అనేటువంటి వాడు అడుగుతాడు అరే నాకు ఈ బ్లాక్ లైన్ క్లియర్ కావట్లేదు బండి వెళ్ళిపోయింది అక్కడికి నువ్వు చూడని అంటే ఏం చేస్తాడు ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఓపెన్ చేసి ఇది స్టేషన్ మాస్టర్ ఆఫీస్ లో ఉంటుంది బ్లాక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉండే చోట ఓకే అక్కడ కూడా రిలే రూమ్ ఉంటుంది రిలే రూమ్ పనులు ఉంటాయి సిగ్నల్ పన్స్ సిగ్నల్ సిగ్నల్ వర్క్స్ బయట ఉంటాయి అయితే ఇతను పరస్పరం వాళ్ళు సంతకం చేసి తీసుకున్న తర్వాత ఒక్కోసారి ఏం చేస్తారు ముందర వెళ్ళిపోయి పని ఎమర్జెన్సీలో పనులు ఏమైనా ఆగుతాయని చెప్పి చేసుకున్న తర్వాత సంతకాలు పెట్టుకుని ఉంటారు అది ఆఫ్ రికార్డ్ అది ఆఫ్ రికార్డ్ అది ఇంతకు ముందర సిగ్నల్స్ కానీ రాకుండా ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నట్లయితే అక్కడ రిజిస్టర్ ఉంటుంది ఒకటి సిగ్నల్ ఫెయిర్ కమ్యూనికేషన్ రిజిస్టర్ అని దాంట్లో నమోదు చేసి ఉండాలి సో ఇలా రేపు పొద్దున ఈ ఇన్సిడెంట్ మీద ఒక విచారణ జరిగినప్పుడు పూర్తి స్థాయి విచారణ జరిగినప్పుడు ఈ ప్రూఫ్స్ అన్ని తెరపైకి రావాల్సిందే కదా సార్ డెఫినెట్ గా రిలే రూమ్ యూజ్ చేసాడా రిలే రూమ్ ఏమైనా యూజ్ చేసాడా ఇప్పుడు ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది ఇప్పుడు మీ అనుభవాన్ని బట్టి చూస్తే సార్ మీ మీ అనుభవాన్ని బట్టి చూస్తే గతంలో మీరు స్టేషన్ మాస్టర్ గా పనిచేశారు ఒకసారి వీడియో అందించ ఫోన్ ఇలా పెట్ట మీ అనుభవాన్ని బట్టి చూస్తే సార్ ఇక్కడ ఏ తప్పిదం జరుగుంటది బాలాశ్వర్ లో ఒకటి బ్లాక్ చేసిన లైన్ లోకి ట్రైన్ పంపించడానికి వీల్లేదు ఎందుకంటే మీరు 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 చెప్పినట్టు కలర్స్ లైన్ లోకి పంపించే ఛాన్స్ ఉంది అక్కడ బోగీలు చేంజ్ చేసుకోవడం కానీ కలర్స్ లైన్స్ లోకి బోగీలు చేంజ్ చేసుకోవడానికి పంపించాలి అంటే దానికి ముందే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలి ఎందుకంటే అక్కడ ఆ స్టేషన్ లో కలర్స్ బోగీలు చేంజ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉండాలి ఇన్ని ఉండాలి కదా సార్ ఇది లేకుండానే బ్లాక్ లైన్ లోకి ట్రైన్ ఎలా వెళ్ళింది అంటారు బ్లాక్ లైన్ లోకి ఇంజన్ లు మార్చుకోవటం భోగిలు పెట్టుకోవటం అనేది షంట్ సిగ్నల్ మీద జరుగుతాయి కలర్ లైట్ సిగ్నల్ మీద కాదు షంట్ సిగ్నల్స్ మీద ఓకే అవి వైట్ కలర్ లో ఉంటాయి ట్రయాంగిల్ షేప్ లో ఉంటాయి అవి మాత్రం అవుతాయి అవి ఎంతసేపటికి ఎప్పుడు స్టేషన్ లోపల స్టేషన్ లిమిట్స్ లోనే చేసుకోవటానికి కానీ సిగ్నల్స్ దాటి బయట వెళ్ళడానికి మాత్రం కాదు సో కేవలం స్టేషన్ పరిధిలో మాత్రమే జరుగుతాయి జరుగుతాయి ఇక్కడ వచ్చి బయట రిసెప్షన్ సిగ్నల్ ని హ్యాండిల్ చేశారు డిపార్చర్ అయ్యే సిగ్నల్స్ ని హ్యాండిల్ చేయడం జరిగినట్లు ఉంది నాకు ఇన్కమింగ్ సిగ్నల్ ఇచ్చాడు అవుట్ గోయింగ్ సిగ్నల్ ఇచ్చాడు నేను ఫుల్ పంచ్ వెళ్ళాలని డ్రైవర్ లోపల రాగానే ఇమిడియట్ గా రాగానే బ్లాక్ లైన్ మీద వచ్చి గుద్దుకొని ఉండొచ్చు అలా జరగడానికి అవకాశం లేదు కానీ ఈ రిలే రూమ్ లాంటిది కానీ ఇటువంటివి ఏమన్నా చేస్తున్నట్లయితే మాత్రం కంపల్సరీగా అవకాశం ఉంటుంది సార్ ఇక్కడ మనం ఇంకొక విషయాన్ని తీసుకుంటే సాధారణంగా ఒక ఇప్పుడు ఈ మీరు అన్న రెండు బ్లాక్ లైన్స్ అని లేకపోతే లూప్ లైన్స్ అంటారు కదా ఈ ఒక స్టేషన్ లో ఒక సెకండ్ లైన్ ఒక రైట్ సైడ్ ఒకటి లెఫ్ట్ సైడ్
ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఒక స్టేషన్ ఆగని చోట ఎటువంటి సిగ్నల్ ఉండదు లోకో పైలట్ కూడా ఆలోచించడా అతని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చే అవకాశం ఉండదా రాంగ్ సిగ్నల్ ఉందనేది బ్లాక్ సిగ్నల్ అంటే నాకు అర్థం కాదు బ్లాక్ సిగ్నల్ ఏమిటి సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు బాలాసూర్ దగ్గర చిన్న చిన్న స్టేషన్ లో ఈ యాక్సిడెంట్ జరిగింది అక్కడ కోరమండల్ ఆగదు సో కొంత దూరం నుంచి అతనికి సిగ్నల్ లోకో పైలట్ కి విషయం తెలిసి ఉంటుంది సార్ సిగ్నల్ నెక్స్ట్ నా లూప్ లైన్ లో పంపిస్తున్నాను అన్న ఆలోచన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండదా అంటే అట్లా కాదు కదా ఇప్పుడు లూప్ లైన్ లో అన్ని లూప్ లైన్ లో అన్ని ట్రైన్లు పంపించరు ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సార్ లూప్ లైన్ ఉన్నది అన్నట్లయితే గుడ్స్ లూప్ అని కానీ ఉన్నట్లయితే ఎక్స్క్లూజివ్లీ యూ హ్యావ్ టు సెండ్ ఓన్లీ గుడ్స్ రైట్స్ ఓకే ప్యాసింజర్ లైన్ ప్యాసింజర్స్ వెళ్ళేటువంటి ప్యాసింజర్లు ఉన్నటువంటి బండ్లు తీసుకోవటం అనేటువంటిది క్రైమ్ ఓకే అలా కాకుండా దాని పేరు కామన్ లూప్ అని ఉన్నట్టయితే నువ్వు ఏ బండి అయినా తీసుకోవచ్చు ఏ డైరెక్షన్ అయినా తీసుకోవచ్చు అక్కడ గూడ్స్ ఉన్నటువంటిది కామన్ లూప్ ఆ లూప్ లైన్ అనేటువంటిది ఐ సపోజ్ అది కామన్ లూప్ అయ్యి కామన్ లూప్ ఎప్పుడు కూడా సెన్స్ ఉన్న వాడు ఎవడు కూడా బ్లాక్ చేసి పెట్టడు ఓకే ఏం చేతంటే కామన్ లూప్ అనేటువంటిది యూ కెన్ హ్యాండిల్ ఎయిదర్ డైరెక్షన్స్ ఓకే అర్థమైంది ఎట్టు అయితే తీసుకోవచ్చు ఎట్టు నుంచి అయినా పంపించవచ్చు అటువంటిది ఇస్ వెరీ కాస్ట్లీ అఫైర్ అది ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఉంటాం మిగతా అప్పుడు దాన్ని బ్లాక్ చేయం అర్థమైంది సార్ ఇది కామన్ లూప్ అయ్యి ఉండవచ్చు ఆ కామన్ లూప్ లో మనకి సిగ్నల్ ఇచ్చాడు కదా అటు డిస్పాచ్ సిగ్నల్ కూడా దూరం నుంచి కనిపిస్తున్నాయి కదా రైట్ అని వాడు బాగా మంచి పంచింగ్ లో వచ్చి ఉండొచ్చు ఇవాళ మధ్యాహ్నం ఒక కొంత కొత్త ఒక్క నిమిషం లూప్ లైన్ లో ఎక్కడైనా కూడా పదిహేను నుంచి ఇరవై కిలోమీటర్ల కంటే ఎక్కువ స్పీడ్ రాకూడదు అది రూల్ డ్రైవర్ వచ్చేసి స్పీడోమీటర్ చార్ట్ చూసి అతని ఎంత పరిగెత్తున్నాడు ఎంత పరిగెత్తుతున్నాడు అంత పరిగెత్తచ్చా లేదా అనేది కూడా ఒక రీజన్ ఉంటుంది ఒక ఓకే నాకు సిగ్నల్ వచ్చింది నేను వచ్చాను లోపలికి బ్రేకింగ్ కి నీకు టైం ఉంది కదా లూప్ లైన్ వచ్చేసరికి యూఆర్ సపోజ్ టు గో ఓన్లీ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ కిలోమీటర్ స్పీడ్ ఓన్లీ హౌ యూ కమ్ విత్ దట్ స్పీడ్ అనేసి స్పీడ్ అసెస్ చేసి కూడా అతన్ని రెస్పాన్సిబుల్ ఫిక్స్ చేయొచ్చు సార్ ఇక్కడ ఇంకొక ఇంకొక ఆరోపణ మధ్యాహ్నం నుంచి చాలా సార్లు ఈ ఈ ఆరోపణ పిలిచింది ఏంటి అంటే ఏదైతే గూడ్స్ ట్రాక్ గూడ్స్ రైలు నిలబడి ఉందో ఆ ట్రాక్ పైన అది మెయిన్ లైన్ నుంచి పూర్తిగా ఎగ్జిట్ అవ్వలేదు లాస్ట్ లో కొన్ని భోగిలు ఉండిపోయి దాన్ని అలాగే ఆపేశారు అదొక నిర్లక్ష్యం వల్లే జరిగింది అన్నారు ఇక్కడ దానికి ఆ ఛాన్స్ ఉందా సార్ అక్కడ వదిలేస్తారా వేటి గూడ్స్ 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 పూర్తిగా ఎగ్జిట్ అవ్వలేదు మెయిన్ ట్రాక్ నుంచి అన్నారు మెయిన్ ట్రాక్ నుంచి ఏదైతే ఇప్పుడు కోరమాండల్ ఎక్స్ప్రెస్ లో ఏదైతే వే ఉన్నదో ట్రాక్ ఉందో ఆ ట్రాక్ లోనే గూడ్స్ వచ్చింది ఆ గూడ్స్ పూర్తిగా ఎగ్జిట్ అవ్వలేదు ఇంకో లైన్ లోకి వెళ్ళలేదు మీరన్నా బ్లాక్ లైన్ లోకి వెళ్ళలేదు ఇప్పుడు అలా భోగిలు ఆపేస్తారా అది ప్రమాదకరం కదా రూల్ ఏమిటంటే రూల్ ఏమిటంటే హోల్ ఆఫ్ ది లాస్ట్ ప్రిసీడింగ్ ట్రైన్ హ్యాస్ అరైవ్డ్ కంప్లీట్ అంటే ఇంత ఇంత ముందు నువ్వు చేసిన ఆపరేషన్ చేసినటువంటి బండి ఏదైతే ఉందో తోక వరకు దాడి వెనకాల ఉన్నాయి లేకపోయింది తోక ఏదైతే లాస్ట్ భోగి ఉందో అంత వరకు క్లియర్ అయిందా లేదా అనేటువంటిది చూసుకోవాలి ఓర్కనే సిగ్నల్ ఇచ్చేటప్పుడు నాకు రావట్లేదు నువ్వు సిగ్నల్ ఏం చెప్పడం కాదు అక్కడ అందుకనే రూల్ ఏమంటుంది హోల్ ఆఫ్ ది లాస్ట్ ప్రిసీడింగ్ ట్రైన్ హ్యాస్ అరైవ్డ్ కంప్లీట్ ఆల్ సిగ్నల్స్ పుట్ బ్యాక్ ఇన్ టు నార్మల్ పొజిషన్ నువ్వు ఇంత ముందర తీసుకున్న బండి పూర్తిగా వచ్చిందా లేదా ఎసెప్ట్ అయిన చేసుకో తర్వాత వచ్చి ఆ డైరెక్షన్ లోంచి వచ్చేటువంటి నెక్స్ట్ ట్రైన్స్ వస్తాయి కనుక ఆ సిగ్నల్స్ ని ముందరిచ్చిన సిగ్నల్ నార్మల్ చేసి లైన్ ని వేరే లైన్ కి చేసుకో అనేది రూల్ ఓకే ఇప్పుడు హో మీరు అన్నట్టు ఈ దీనికి సాధారణంగా సిగ్నల్ ఇవ్వాలని అంటే ఆ బండి కంప్లీట్ గా రాకుండా అటు పక్క ఇటు పక్క సిగ్నల్ ఇవ్వడానికి వీల్లేదు ఓకే పైగా ఇక్కడ అవకాశం ఉంది ఏం చేద్దంటే అది ఆర్థోడాక్స్ డబుల్ లైన్ అది ఓకే అంటే డౌన్ పోయి డౌన్ పోతుంటే అప్పు పోయి అప్ అయిపోతుంటాయి వీడు లూప్ లైన్ వాడు మెయిన్ లో లైన్ లో త్రూ పోవాల్సింది పోకుండా వెనకాల పలాన ఎక్స్ప్రెస్ ఏదో వస్తుంది దానికి నేను ప్రిసిడెన్స్ ఇస్తున్నా వీడు నాపేశాయని చెప్పి ఉండాలి చెప్పుండేటువంటి క్రమంలో వీడు వచ్చేసి లూప్ లైన్ తీసుకొని ఉండాలి ఆ లూప్ లైన్ తీసుకున్నప్పుడు కంప్లీట్ గా బండి లోపల క్లియర్ అయిందా తోక ఏమన్నా ఉందా తోక ఉండటం వల్ల సిగ్నల్ రాదు వెనక బండికి రాదు ఓక
కొలీషన్ రెండు రకాలు హెడ్ ఆన్ కొలీషన్ రియల్ కొలీషన్ తోకలు అది గుద్దటం మొహం మీద గుద్దటం అవును సార్ ఇది మొహం మీద గుద్దిందని చెప్తున్నారు అవును కదా లేదు సార్ తోక నుంచే గుద్దింది అంటున్నారు బ్యాక్ సైడ్ నుంచి ఆ తోకను అంటే అది వెనక నుంచి వచ్చేటువంటి బండి వచ్చి గుద్దటానికి అవకాశం లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళకి సిగ్నల్ రాదు ఓకే అట్లాంటి సిగ్నల్ రాకుండా వెనకాల వచ్చేసి క్లియర్ కాకుండా వెనకాల బండికి సిగ్నల్ ఇవ్వటం వల్ల కూడా ఆ విధంగా జరుగుతుంది లూ పిచ్చి చేస్తే జరుగుతుంది ప్యానల్ బోర్డ్ లో డేంజర్ కనిపిస్తుంటది ఇది రాలేదు ఇంకా నువ్వు క్లియర్ చేసుకో ట్రాక్ అని చెప్పి ఓకే సార్ మీరు మొత్తంగా అందుకని స్టేషన్ నుంచి బయటకు వచ్చి గాడ్ తో పాటు ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవాలి నా బండి క్లియర్ అయిందని చెప్పి అప్పుడే వేరే అదే డైరెక్షన్ బండికి సిగ్నల్ ఇవ్వాలి సార్ మీకు ఏమనిపించింది సార్ మొత్తం ఇవాళ మార్నింగ్ నుంచి అనేక సార్లు ఈ వార్తల్ని ఫాలో చేస్తున్నారు మార్నింగ్ నుంచి సీన్ లైన్ టీవీలో మనం అన్ని చూస్తున్నాము ఫైనల్ గా చూస్తే ఇలా మానవ తప్పిదం కనిపిస్తుందా లేకపోతే సాంకేతిక లోపం కనిపిస్తుందా మిషన్ మే ఫెయిల్ అట్ ఎనీ టైమ్ వీ కెనాట్ బిలీవ్ ఇట్ ఓకే మిషన్ ఫెయిలియర్ అసోసియేటెడ్ విత్ హ్యూమన్ ఫెయిలియర్ కావడానికి అవకాశం ఉంది ఓకే కానీ దాన్ని దానికి నువ్వు పెట్టినటువంటి సిస్టమ్ లో లాస్ట్ వరకు జరగవలసిన పని జరగకుండా అది ఫెయిల్ అయ్యిందని చెప్పేసి నువ్వు కానీ అడ్డుదారుల్లో కానీ సిగ్నల్ తీయగలిగినప్పుడు మాత్రమే ఇట్లా యాక్సిడెంట్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎస్ సార్ చాలా చక్కటి అంశాన్ని చాలా చక్కటి విషయాన్ని మాకు అందించారు సార్ ఎందుకంటే ఈ బాలాసోర్ యాక్సిడెంట్ పైన రకరకాల కథనాలు వచ్చాయి రకరకాల స్టేట్మెంట్స్ వచ్చాయి బట్ యాక్చువల్ పొజిషన్ ఒక స్టేషన్ మాస్టర్ గా ఎలా ఉంటుంది అనేది చాలా చక్కటి విశ్లేషణ అందించారు సార్ ధన్యవాదాలు సార్ అది సార్ థ్యాంక్ యూ సార్